மெயினாக வந்து உங்களை இங்கே இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறது உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு நினச்சதுக்கான முக்கியமான காரணம் ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை நம்முடைய மாணவர்களுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அதிகமாக நெகட்டிவ் தான் இப்போ வந்து ஒரு நியூஸாக இருக்குது ஒரு பேப்பரை பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் சமூக வலைதளத்தை பார்த்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் எங்கேயோ நடந்துடுது நெகட்டிவாக ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை திரும்ப 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 பண்ணும்போது ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க அதை மாணவர்கள் பார்க்குறாங்க நம்மளால் முடியாது கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வருது ஆனால் நாளில் உங்கள் ஏஜில் இருக்கும் பொழுது ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு காலத்தில் உங்கள் ஏஜில் இருந்து தானே நாங்கள் ஆயிருக்கணும் அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாசிட்டிவ் ஸ்டோரிஸ் அதிகமாக இருக்கும் சாதனை செய்தவர்கள் பெரிய மனிதர்கள் அது நமக்கு வந்து ஒரு ஊக்குவிப்பு கொடுக்கும் இன்றைக்கி அது உங்கள் மூலமாக நிறைய மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஆசை உங்கள் மூலம் நம்ம ஜெய்ஹிந்த் ஃப்ரீ கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் அந்த அண்ணன் அதை ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்னை வந்து இனாகிரேட் பண்ண வாங்கண்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க ஒன் இயர் பேக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் பேக் அப்போ போகும்பொழுது எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் தயக்கம் என்ன இருந்துச்சுன்னா நாம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம் எல்லோரும் வருவாங்க பெரிய வந்து ஃப்ரீ கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்னு வச்சுருக்கோம் உண்மையாலுமே நம்மளால் அந்த குவாலிட்டியை கொடுக்க முடியுமா அப்படி ஏன்னா நீங்கள் டைம் கொடுத்து வர்றீங்க எண்ட் ஆஃப் த டே இல்லை ஃப்ரீ இன் லைஃப்பில் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் டைமுக்கு கொடுக்குறீங்க டைமுக்கு என்ன வேலை இருக்குங்களா நீங்கள் கான்ஷியஸாக ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் டைம் கொடுக்குறீங்க அப்போ அந்த அண்ணன் சொன்னார் இல்லை நான் வந்து என் கூட்டு இருக்கவங்கலாம் பாருங்கள் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு இனிமேல் பசுமையாக ஞாபகம் இருக்குண்ணா பசுமையாக ஞாபகம் இருக்குது அதில் சில டீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹைலி குவாலிஃபைட் பிஹெச்டி அங்கே இருக்காங்க ஐயா இருக்காங்க ஹைலி குவாலிஃபைட் ஐயா வணக்கங்க ஐயா பிஹெச்டி ஹைலி குவாலிஃபைட் பீப்புள் அதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு உங்கள் ஒரு சைக்கிளை முடிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய சாதனையாளர்களை உருவாக்குவாங்க நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பேர் நீங்கள் வந்து வேறு வேறு பேக்ரவுண்டில் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு திறமைக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் தடை இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் உணர்த்திருக்கீங்க இல்லைங்களா உங்கள் பிறந்த சூழ்நிலைகள் வேறு அப்பா அம்மா வேறு செய்கிற வேலை வேறு உங்களுக்குள்ளே எந்த விதமான காமனாலிட்டியும் கிடையாது இந்த பன்னெண்டு பேர் இன்றைக்கி இங்கே வந்து நீங்கள் ஒம்பது பேர் உட்காந்துருக்கீங்க நம்ம முன்னாடி ஆல் நைன் ஆஃப் யூ ஆர் யூனிக் ஒம்பது பேருமே யுனிக்கான ஒரு வாழ்க்கை பாதையில் பயணம் பண்ணி வந்திருக்கீங்க நான் பேக்ரவுண்டு செக் பண்ணேன் பார்த்தேன் நம்ம எல்லாருமே அறிமுகம் ஆகிக்கலாங்களா அறிமுகம் ஆகிக்கலாம் ஸோ தட் நீங்கள் உங்கள் பேக்ரவுண்ட் என்ன என்ன உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் ஏன் நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சி நினச்சிங்க சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே அம்மா அப்பா டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பயோமேக்ஸ் குரூப் வந்து அதனால் எடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு டென்த் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து லைக் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஹோல் வந்து நமக்கு ஆயிடணும் அப்புறம் வந்து ரொம்ப லைக் அப்புறம் வந்து வீட்டில் யாரும் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் யாருமே அப்புறம் வந்து அப்புறம் ரிலேட்டிவ்ஸில் வந்து யாருமே அவ்வளோவா படித்தவங்க சரி அவங்க முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணும் அம்மா சொன்னாங்க டாக்டர் ஆனால் நான் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க கே எல்லோரும் சொல்கிறாங்க வி கேன் ட்ரை நீட்னு சொல்லிட்டு நீட் எழுதினேன் அப்புறம் நீட் எழுதும் போது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிச்சு ஏன்னா எங்களுக்கு டீச் பண்ணவங்க வந்து டாக்டர்ஸ் சில பேர் வந்து டீச் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க வந்து சொல்லும் போது அவள் தான் ஆயே ஆகணும் ஆனால் டாக்டர் ஆகணும் இல்லைன்னா நோ எத்தனை அட்டம்ட் வேணால் எழுதிக்கலாம் டாக்டர் தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து வந்து இருக்கா <laughs> 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 பில்லர் கவர்மெண்ட் கேர்ள் ஹை ஸ்கூல் சென்னையில் ஆ சென்னையில் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படிச்சுட்டு வந்தீங்க தொடர்ந்து இல்லை அது ஒரு ஸ்டோரி ஆரம்பத்தில் வந்து சிபிஎஸ்சியில் படித்தேன் கொஞ்சம் இயர்ஸ் அப்புறம் அங்கே ஃபீஸ் பே பண்ண முடியல ஸோ அகெயின் கோ ஃபாரின் மெட்ரிக் ஸ்கூல் ஸோ மெட்ரிக்லேயும் ஃபீஸ் பே பண்ண முடியல அண்ட் என்ட் கவர்மெண்ட் ஸோ அவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு உங்கள் வாழ்க்கை சிபிஎஸ்சி டு மெட்ரிக் டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எத்தனை ஆண்டுகள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பாடம் <laughs> ஆனால் மெஷர் பண்ண முடியாத ஒரு பாடம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அது உணர்ந்துருக்கீங்களா உங்கள் லைஃப்பே உங்களுக்கு டீச் பண்ணியிருக்கு அந்த கஷ்டத்தில் அப்பா கொஞ்சம் அப்பா அம்மாட்ட காசு இல்லை ஸ்கூல் மாற்றணும்
ஒரு மென்டலி உங்களுடைய சாலிட் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனாக நல்ல ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பில்ட் பண்ணியிருக்கு இது ஒரு பாடம் தானேங்க ஆனால் இதை மெஷர் பண்ண முடியாது இதுக்கு எதுவும் மார்க்கோ எதுவும் போட முடியாது அதனால் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்த பார்த்து வந்து உங்களுடைய மிகப்பெரிய இடத்த கொண்டு போய் உட்கார நீங்கள் வேணால் பாருங்க மேபி ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு ஆனால் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து திரும்ப நம்ம சந்திக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய இடத்துக்கு என்னோடய பேர் காயத்ரி நான் வந்து கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அசோக் பில்லரில் தான் படித்தேன் என்னோடய அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே படிக்கலை ஓரளவுக்கு தான் படிச்சிருக்காங்க அவங்கள வந்து யாருமே அதிகமாக மதிக்கலை ரொம்ப கீழ்த்தரமாக தான் நடத்தினாங்க என்னோடய ஃபேமிலியில் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸோ நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்னோடய ஹெஃபர்ட்டை கொடுத்துருக்கேன் நான் எல்லாத்துலேயுமே ஆனாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் வந்து தோற்று போயிட்டே இருக்கேன் ஏன்னு தெரியல ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் தங்கச்சி பிறந்தா ஃபீஸ் என்ன எனக்கும் அவளுக்கும் பே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டாங்க அவளை ப்ரைவேட்டில் தான் படிக்க வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே லைஃப் மூவ் ஆச்சு என்னால் ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்துக்க முடியல ரொம்ப பெரிய ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இப்படி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டாங்களே அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க அட்மாஸ்பியருக்கு என்னை மாற்றிக்கிட்டு நான் அங்கேயே படிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னோடய ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்த்து நீட்டுக்கு கோச்சிங் கொடுக்க முடியாது அதனால தான் ஃப்ரீ கோச்சிங் பார்த்து சேர்த்தாங்க இப்போ அவளையும் அவளுக்கும் பே பண்ண முடியல கொரோனாவுக்கு அப்புறம் ரொம்ப முடியாமல் போயிடுச்சு அப்பா ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிஷியனாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரிஷியன் அந்த கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ வாட்ச்மேனாக போயிட்டு இருக்காரு கீஸ் இன்ஸ்டியூட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல அதில் தான் போயிட்டு இருக்காரு அது என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல அப்பாவுடைய ஒரே ஒரு சேலரி அந்த மனுஷனுடைய ஒரே சேலரி தான் குடும்பத்தை ரன் பண்ணுது ஆமாம் என் அப்பாவை நான் அந்த மாதிரி பார்த்தது இல்லை ஒரு எலக் எலக்ட்ரிஷியனாலும் அது பெருமையாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு வாட்ச்மேனாக போகிறாரு அப்படின்றத என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல அவருக்காகவாவது நம்ம ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்படின்னு நிறைய நான் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் கழிச்சு <laughs> 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 you will become mentally so strong mentally so strong life floor level ku mala mind it's all mental periya perusa neenga poga poga doctor avinga nalai kor periya hospital kattuvinga or aayira kanakana makkala paapinga periya periya portion varuvinga appo mind indha vaalka da ungalku andha mind kudu kashtatha paapu or sadharana manipa neenga doctor aitinga illa othru vandu vaitha valiye nu ungalku varraar satyama neenga yaarume or 10 scan eduthu nan eludha maatinga eludha maatinga adu varadhu ungalku it's in the blood உழைப்புக்கு <laughs> 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 என்னோட ட்ரீம் ஏன் டாக்டர் ஆகணும்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் கேசஸ் மோஸ்ட்டாக வந்து அவங்கக்கிட்ட தான் காசை நிறைய வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி செய்யாமல் அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஃப்ரீயாக பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க அந்த நிலமையில் எப்படி இருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியும்ல ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு அவங்க உயிர் போயிடுமோ பழைக்குமோன்ற நம் நிமிஷத்தில் இவ்வளோ பணம் கொண்டு வா அவங்கக்கிட்ட கேட்க முடியாது ஏன்னா நானும் அந்த மாதிரி ஒரு ஏழை குடும்பத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கேன் ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃப்ரீயாக தான் அவங்க பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றது என்னோட கோல் இப்போ நீங்கள் ஜென்ரலாகவே நல்லா படிப்பீங்களா டென்த்து டுவெல்த்தில் நல்லா படிப்பீங்களா ஜென்ரலாகவே கிளாஸ் ஒரு டாப் த்ரீ ரேங்க் ஃபோர் ரேங்க் ஃபைவ் ரேங்க் அந்த மாதிரி இருக்கீங்க ஸோ உங்களை உங்களை ஸ்டடிங் மெத்தடாலஜி வீட்டில் என்ன தான் கஷ்டமாக இருந்தால் கூட அதை கொஞ்சம் ஷட் டவுன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டடீஸ் மேலே ஒரு ஃபோக்கஸ் எப்பவுமே இருக்குமா இல்லை வீட்டு கஷ்டத்தையும் நீங்கள் அப்படி உள்ள வாங்கிக்க ஆரம்பிப்பீங்களா வீட்டு கஷ்டத்தையும் உள் வாங்கிக்கிறீங்க அது பெண்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சுபாவம் இல்லைங்களா நாங்கள் அந்த சில நேரத்தில் நம்ம ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வீடு எதுவும் நடக்குது நான் ஏதோ இருக்கிறேன் நம்ம பாட்டுக்கு போவோம் நிறைய பேர் அதை பார்த்துருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி ஒரு காலத்தில் இருந்தவன் தான் ஆனால் பெண்கள் எல்லா பிரச்சனையும் எடுத்து தலைமையில் நம்ம போட்டுக்க ஆரம்பிச்சுக்கோம் நம்ம வீடு நம்ம குடும்பம் 
அது உள் வாங்கிக்கு அது உங்களுடைய ஸ்டடீஸை பல இடத்துல அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு மென்டலாக எல்லாமே இப்போ அப்பா அம்மா நிலைமை மனநிலை என்ன உங்கள் நீட் ரிசல்ட் வந்துருச்சு இப்போ உங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் மனநிலை எப்படி இருக்கும் லாஸ்ட் டைமும் நான் அட்டன் பண்ணேன் பட் கடைசி கவுன்சிலிங் வரைக்கும் போயிட்டு எனக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல பல் டாக்டருக்கு தான் கிடைச்சிது பட் என்னோட ட்ரீம்ன்றது நான் ஆக்சிடென்ட் கேசஸ் பார்க்கணும் அதுதான் நான் எப்படி டென்டலுக்கு எடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வேண்டாம் நான் அகெயின் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே ட்ரை பண்ணுனால முடியும்னா அப்படின்னா இப்போ எம்பிபிஎஸ் எப்படியாச்சும் கிடைச்சிடணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட ப்ரேயர் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரேயர் இருக்குது இப்போ ஆமாம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வெரிமா இது ஆல் எண்ட் ஆஃப் த டே ஃபைனலாக வந்து நம்மளோட எண்ணமும் அதுவும் சேரும் இந்த அளவு சேரும் பிகாஸ் யூஆர் ஆல்மோஸ்ட் இந்த எஜ்ஜில் ஒரு ஸ்டெப் தான் நீங்கள் எடுத்து வைக்கணும் உங்களைய மாதிரி சூழ்நிலையில் நீட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற குழந்தைங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு சொல்லணும் ஒரு நாலு பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ஹார்ட் ஒர்க் பியூர் ஹார்ட் ஒர்க் சினிமா மோகம் தவிர் சோஷியல் மீடியா தவிர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் தவிர் வெட்டிநாயம் பேசாதீங்க என்னை மாதிரி அரசியல்வாதி பேச கேட்காதீங்க ஒன்லி ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் வில் பே ரிசல்ட்ஸ் தேங்க் யூ என்னோட நேம் வீணாஸ்ரீ நான் விருகம்பக்கம் ஜெயகோபால் கருடைய கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் இப்போ நான் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கேன் என்னுடைய பேரண்ட் அப்பா வந்து ஒர்க்கர் ஃபார்மர் மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஒன் இயர்க்கு முன்னாடி அப்பாவுக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் சில்ட்ரனே வந்து நாலு பேர் எனக்கு ரெண்டு அக்கா நானும் என்னோடய பிரதரும் வந்து ட்வின்ஸ் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஃபேமிலி வந்து கஷ்டமும் தான் அப்பாவுடைய ஒரு சேல்வி தான் நாங்கள் வந்து சிக்ஸ் மெம்பர்ஸுமே எங்களுக்கு ஒன் இயர் தான் வந்து ஒர்க் போகாமல் இப்போ தான் திருப்பியுமே இன்னுமே அவங்களால கம்ப்ளீட்டாக நடக்க முடியாது முன்ன மாதிரி இருக்க முடியாது அந்த லிம்ப் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே தான் ஆனால் வேறு வழி இல்லை அவரும் படுத்துட்டாருன்னா யாருமே பார்க்க முடியாதுன்றதுனால அப்பா எனக்கு டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரியே வந்து சின்ன ஃபஸ்ட் பிறந்தப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு நானும் பிரதரும் ட்வின் அப்படிங்கிறதுனால அம்மா அப்போ ரொம்ப வீக்காக இருந்தாங்க அப்போ வந்து டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க ஒன்று வந்து மதர் காப்பாற்ற முடியும் இல்லைனா வந்து குழந்தைங்களை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் ரொம்ப ப்ரே பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க க கடவுள்கிட்டலாம் ஆனால் நார்மலாகவே ரெண்டு பேருமே வந்து பிறந்துட்டோம் அம்மாவுமே எதுவும் எந்த கிரிட்டிக்கல் ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் அப்போ அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க நீ எப்படி பிறந்த அப்படின்றதே வந்து தெரியல அது நீ பெருசாகி டாக்டர் ஆகி அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டாக்டர்ஸே சொன்னாங்களா சின்ன வயசுலேயே செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப எனக்கு வந்து ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால எனக்கு ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணும் பட் சின்ன வயசுலேருந்து டாக்டர் தான் அப்படின்னாலும் எப்படி டைவெர்ட் ஆகுறதுன்னு பார்த்தா ஆர்மி டாக்டர் ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதை என்னோடய ட்ரீமாக நான் எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஆர்மி டாக்டர் தான் என்னோடய ட்ரீம் எப்படி எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் அப்படி நான் இறந்தாலும் பார்டரில் வந்து நாட்டுக்காக சாகணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு வந்து ஒரு எய்மாகவே இருக்குது ஸோ எப்படி இப்போ இப்போ நமக்கு என்ன என்ன ஸ்கோரில் இருக்கும் நம்ம ஃபோர் செவன்டி ஒன் ஸோ யூ வில் கெட் அ மெடிக்கல் சீட் யூ வில் கெட் அ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் சீட் பட் ஏஃப்எம்சி பூனேக்கு போக முடியுமான்னு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் இருக்குது மேபி மெடிக்கல் முடிச்சுட்டு திருப்பி எக்ஸாம் எழுதி நான் ஆர்மிக்கு போய் ஜாயின் நீங்கள் விட போகிறது இவங்க யூ வில் நாட் லீவ் நவு வெரி கிளியர் அது இங்கே எம்பிபிஎஸ் படித்தாலும் திரும்ப இவ்வளோ அட்டாக் ஆர்மி ஆர்மிக்கு தான் போகணும் ரொம்ப நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா நானும் வந்து யூனிஃபார்ம் போடுறக்கு ஒரு ப்ரிவிலேஜ் யூனிஃபார்ம் போடுற வரைக்கும் போலீஸ் ஆர்மி அப்படின்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு டே அந்த யூனிஃபார்ம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்த கௌரவம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டேங்க ஒரு நம்பிக்கை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உங்களை பார்க்குறாங்க நீங்கள் அந்த நம்பிக்கைக்காக நீங்கள் வாழணும் அந்த ஆர்மியில் நீங்கள் நாட்டுக்காக வாழணுங்கிற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை நீங்கள் யூனிஃபார்ம் போடும்பொழுது உங்கள் மனசில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அது ஒரு மொமெண்ட் அது ஒரு மேஜிக் அது உங்களுக்கு அது கிடைக்கணும் நான் ஆண்டவரை வேண்டிக்கிறேன் ஸோ அதனால் யூஆர் பிகமிங் அ டாக்டர் பட் உங்கள் எய்ம் வந்து ஆர்மியில் டாக்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு இப்போ ஃபோர் செவன்ட்டி ஒன் இஸ் அ குட் ஸ்கோர் இதோ இதுக்கு மாதிரி நீங்கள் எழுதுனீங்களா இதை ஃபஸ்ட் அட்டம் ஓகே என்ன உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன என்சிஆர்டி புக்ஸ் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணேன் பயாலஜிக்கு நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன் இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் வந்து யூடியூப் வீடியோஸ் தான் பார்த்து நானே செல்ஃப் க்ரிப் பண்ணேன் இவங்க அந்த இதையே உடைச்சிட்டாங்க ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் ப்ளஸ்
என் பேர் வந்து ரோஃபினா நான் படித்தது வந்து ஜெயகோபால் கருடைய கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் வரையும் அங்கே தான் படித்தேன் அப்பா வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ கொரோனாவிலேருந்து இப்போ அதுவும் எதுவும் கிடையாது அம்மா வந்து இறந்துட்டாங்க எதுக்காக எம்பிபிஎஸ் சூஸ் பண்ணேன்னா அம்மா வந்து அம்மாவோட ஆசை எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்போ என் பசங்க வந்து அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்து இறந்தாங்க டயாலிசிஸ் அப்படின்னு பண்ணும்போது வந்து காசு வந்து ரொம்ப கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து இப்போ எங்களால் கொடுக்க முடியல எதுவும் பண்ண முடியாதனால சரி நம்மளும் ஒரு டாக்டர் ஆனால் எல்லாேருக்கும் பண்ணலாம் ஒரு காசு கேட்க தேவையில்லை அவங்களே நம்ம ரிலேட்டிவாக நம்ம பேரண்ட்டாக நினச்சி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து எம்பிபிஎஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்கு எங்கள் அம்மாவோட ஆசை தான் இது வந்து எம்பிபிஎஸ் பண்ணணுன்ட்டு அவங்களுக்காக தான் இது பண்ணது எம்பிபிஎஸ் ப பாஸ் ஆகணும்னு சொல்லி நான் எயித் படிக்கும் போது இறந்துட்டாங்க அக்கா இருந்தா அக்கா அப்புறம் வந்து நான் டென்த் படிக்கும் போது மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் வந்து நான் தான் வந்து ஃபேமிலியை ரன் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஃபேமிலி ரம் ரன் பண்ணிவிட்டு படிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது இருந்தாலுமே மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு படிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் அம்மாவுக்கு வாங்க நீட் வந்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அம்மாவுக்காக படித்து அம்மாவோட லட்சியமாக இருந்தது இப்போ என் பிள்ளைங்க வந்து நல்லா படித்து ஒரு இதில் இருக்கணும் ஒரு அப்படின்னு சொல்லி அதனால் அவங்களுக்காக பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க இருந்திருந்தால் சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க இப்போ அவங்க எல்லாரும் வந்து தான் அப்பா ஒரு இதாக இருக்கு அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் பொண்ணு வந்து பாஸ் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லி சீட் கிடச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் சீட் கிடைக்கணும் ஜெயகோபால் கருடைய கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூல் ஒரே ஸ்கூல்ல தொடர்ந்து பழைய படிச்சிருக்கேன் பட் உங்களுக்கு இந்த மொமெண்ட் எப்படி இருக்கு லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் ஃபேமிலி ஒர்க் மென்டல் டென்ஷன் நான் பாருங்க நாலு பேருமே நாலு யூனிக் பார்த்து யாருமே சிம்லர் ஸ்டோரி இல்லை இல்லைங்களா இல்லைங்களா யாருக்குமே சேம் ஸ்டோரி இல்லை பட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ரிலீஃப் இருக்கா எனக்கு வந்து இப்போ ஹாப்பியாக இருக்குது நம்ம வந்து எம்பிபிஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நிறையா பேர் வந்து எம்பிபிஎஸ் ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம வந்து பரவாயில்ல பாஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து வீட்லேயும் பார்த்துட்டு ஃபேமிலி ரன் பண்ணிவிட்டு பாஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா கொஞ்சம் பேர் ஹாப்பியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இது இருக்குது சார் இப்போ வீட்டை மேனேஜ் பண்ணுறேன் எல்லா வேலையும் நீங்களே பார்த்துக்கிட்டீங்க ஆ ஆமாம் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே படிச்சிங்க ஆ மார்னிங் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போவேன் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிப்பீங்க காலையில் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி எழுந்திரிப்பேன் கா சமைச்சிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு கா எயிட் ஓ கிளாக் ஸ்கூலுக்கு போயிடுவேன் செவன் ஃபிஃப்டிக்கெலாம் போயிடுவேன் நீங்களே எல்லாம் சமைச்சு வச்சுருங்க வீட்டில் அப்பாவுக்கு குழந்தைங்க உங்கள் சிஸ்டர் உங்கள் தங்கச்சி அக்காவுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகிடுச்சு அண்ணா படிச்சுட்டு இருக்கான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கான் அவனுக்கும் எல்லாம் சேர்த்து செஞ்சு வச்சுட்டு லஞ்சும் செஞ்சு வச்சுட்டு போயிடுவேன் லஞ்சு செஞ்சு வச்சு செவன் ஃபிஃப்டி ஸ்கூலுக்கு போயிடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஃபோர் ஓ கிளாக் விடுவாங்க ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் படிக்கணும் ஸ்கூலில் கொடுக்குற ஹோம்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அது வந்து நிறையா கொடுத்தாங்கன்னா டென் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி ஆகிடும் சில நேரம் சமைக்க முடிஞ்சு சமைச்சா சாப்பிட்டோம் இல்லைனா ஹோட்டல் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணிக்கணும் அப்பா அப்பா இதில் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்பா தான் சப்போர்ட்டே பண்ணி இதுவரையும் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு ஒரு ஆண்டவன் மேலே ஒரு பாரம் ஒரு நம்பிக்கை ஏதாச்சும் இது கடவுள்கிட்ட தான் எல்லாமே சொல்லி இது பண்ணுறது கடவுள் இருக்காங்க எல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அது ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது என்னோடய இஸ்லாமிய நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க நிறைய நண்பர்கள் படிக்கும் பொழுது காலேஜில் காவல்துறையில் இரண்டு மூணு நண்பர்கள் இருந்தாங்க அப்போ வந்து நம்முடைய இஸ்லாம் மதத்தை வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பார்க்குறக்கு ஒரு வாய்ப்பு க்ளோஸாக நம்ம பார்த்து பழகிறக்கு ஒரு வாய்ப்பு அடிப்படையில் நம்முடைய மதங்கள் வேறு வேறு இருந்தாலும் கூட ஃபைனலாக ஒரே கடவுள் தான் நம்ம ஒரே இடத்துக்கு தான் போகிறோம் எவ்வளோ தண்ணி எடுத்துகிட்டு போனாலும் ஃபைனலாக கடலுக்கு போகணும் அவங்க அடிக்கடி சொல்லுவாங்க எந்த வார்த்தை சொன்னாலும் கூட இன்ஷா அல்லா அப்படின்னு நல்லது நடக்கணும் இன்ஷா அல்லா அல்லா இருக்கு பார்த்துக்கணும் ஸோ நான் உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விர
நல்லது நினைக்கிறீங்க நல்லது நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நல்லா கூடுறது உங்களுக்கு அது நடத்தி காட்டுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோட பேர் ஆனந்தன் தன்யா நான் 6th to 12th ஜே கோபால் கரோடே கவர்மெண்ட் गर्ल्स ஹை செகண்டரி ஸ்கூல்ல படிச்சேன். அவங்க கிளாஸ்மேட். நீங்களும் அங்க தான படிச்சீங்க. அதே ஸ்கூல் ஸ்கூல் தான் கிளாஸ் வேற வேற. இந்த வருஷம் நீட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ட் எங்க இருக்கு. நீட்ல பாஸ் ஆயிட்டேன். என்னோட எம்பிபிஎஸ் கனவு வந்து சின்ன வயசுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எனக்கு வந்துச்சு. எல்லாரும் கேட்பாங்க அப்ப நான் சின்ன பிள்ளையில இருக்கும்போது நீங்க என்ன வாங்கணும்னு கேட்டா ஐ வாண்ட் டு பிகம் a டாக்டர் அப்படினு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாளா சொல்லிட்டு அப்போட ஒரு வைட் ஷர்ட்ல எடுத்து போட்டுட்டு அண்ணாடி நாடி நின்று பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்படியே போச்சு அதுக்கப்புறமா எம்பிபிஎஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய பணம் கட்டணும் ரொம்ப நல்லா படிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே போயிடுச்சு எம்பிபிஎஸ்லாம் வேண்டாம் நம்ம வேறு ஏதாவது போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டென்த்து முடிஞ்சுது டென்த்து முடிஞ்சதுக்கப்புறமா லெவன்த்து டுவெல்த்து வந்து பயோ மேக்ஸ் வந்து சும்மா தான் எடுத்தேன் நம்ம வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்தேன் நீட்டுன்ற ஏன் கிடையாது கொஞ்சம் போக போகிறதுக்கு அப்புறமா எனக்கு நீட்னா என்னன்னே தெரிஞ்சுது நீட்னா அவங்க ஈஸி தான் நம்மளால் முடியும் கண்டிப்பாக நம்மளால் படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீட்னா என்னன்றது தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நீட் அப்புறமா ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் நான் வந்து எழுந்தேன் அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க அப்பா வந்து மளிகை கடை வச்சுருக்காங்க அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஆனால் அம்மா வந்து ரொம்ப சூப்பராக படிப்பாங்க அம்மா வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜியில் கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஆனால் அவங்களால வந்து எந்த வேலையுமே பார்க்க முடியல அவங்க அப்படியே விட்டுட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தம் நான் ரொம்ப படித்தோம் நம்மளால வந்து வேலை பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ரெண்டு பிள்ளைங்க எனக்கு தம்பி இருக்கான் டுவெல்த்து படிக்கிறான் என்னோடய ரெண்டு பிள்ளைங்களுமே நல்லா படித்து நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பெரிய ஆசை வந்து முதன் முதல்ல சிஸ்டர் நம்ம நம்ம இந்தியன் சொசைட்டியில் இருக்கோம் நம்ம ஊரில் வந்து கேட்போம் அப்போ என்ன வேலை பார்க்குறாங்க ஓகே அம்மா வந்து வீட்டில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு ஜென்ரலாக நம்மளுடைய மைண்ட் செட் நான் காவல்துறையில் இருக்கும்போது ஒரு வெளிநாட்டுக்கு ட்ரைனிங் போயிருந்தேன் அங்கே ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் சாப்பிட சொன்னேன் அவங்க ஜெர்மன் சாப்பிட்றேன் அப்போ அந்த வீட்டில் அவங்க அம்மா வந்து ஐ எம் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னா இப்போ நம்மளாம் வந்து ஐ எம் அ டாக்டர் ஐ எம் அண்ட் இன்ஜினியர் சொல்லணும் ஐ எம் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னா நான் பார்த்தேன் சரி அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த ஹோல் சொசைட்டி நம்முடைய சமுதாயத்தினுடைய பல்கரமாக இருக்கிறது ஒரு குடும்பம் ஒரு குடும்பத்தையும் மையமாக வச்சு தான் நம்ம சமுதாயமே அமைஞ்சிருக்கு அந்த குடும்பத்தில் மையமாக இருக்கிறது ஒரு தாய் இப்போ எத்தனையோ இடத்துல நம்ம இப்போ நாகரீகம் வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர் வேலை செய்யணும் ரெண்டு பேர் இருக்கணும் அப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு 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 தேரி இருக்கு இன்னொரு தேரி பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் ஒருத்தர் நிலையாக இருக்கும் பொழுது அந்த குடும்பம் அவங்களை சுற்றி வரும் அவங்க தான் அந்த பல்கரம் கோர் அப்படி இப்போ தாய் வந்து கான்ஷியஸாக அந்த கோரா இருக்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க கான்ஷியஸாக என் குடும்பம் என் குழந்தைகள் என் கணவர் நான் இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறேன் நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் தராஸ் தட்டில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரத்தில் உங்கள் தாயினுடைய தராஸ் தட்டு தான் கீழே இருக்கும் அதாவது அதனுடைய வெயிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ பட் அம்மாக்கு எப்பவுமே பெரிய கவலையாக இருந்தது இல்லையா இருந்திருக்கு நிறைய நான் வேலை செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க எப்படி உங்கள் அப்ரோச் இருந்துச்சு ஸ்டடி எப்படி டைம் கொடுப்பீங்க ஸ்டடி வந்து நான் ஹார்ட் ஒர்க்கோட கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன் நீ பேசுறதுல தெரியும் கொஞ்சம் ஓகே ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் எப்படி படிக்கிறதுன்றது நானே யூடியூப் வீடியோலாம் பார்ப்பேன் யூடியூப் வீடியோ பார்த்து தான் லெவன்த்து ஃபுல்லாக கொரோனாலே போயிடுச்சு ஆன்லைன் கிளாஸும் கிடையாது எங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எல்லாத்துக்கும் அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இல்லை ஆமாம் அதுவும் <laughs> 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 கஷ்டப்பட்டு தான் படித்தேன் வீட்லேயுமே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது எப்படி படிக்கிறா அப்படின்றத அவங்களுமே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ நம்ம நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபதுல நம்ம சிலபஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணோம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ரிவைஸ் பண்ணோம் இப்போ சிலபஸ் ரிவைஸ் பண்ணத பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நீட்டில் நீங்கள் பார்க்குற கேள்விகள் உங்கள் சிலபஸில் இருந்து எவ்வளோ கேள்விகள் வருது நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கு சிலபஸில் ஆமாம் சிலபஸில் இருந்து ஆனால் நம்ம வந்து அந்த சிலபஸ் வந்து டுவெல்த்தில் படிக்கும்போது நம்ம வேறு மாதிரி படிப்போம் நீட்டுக்கு வந்து வேறு மாதிரி பண்ணுவோம் நீட்டுக்கு வந்து எம்சிக்யூஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம
அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும் லைன் பை லைனாக நம்ம வந்து புரிஞ்சு படிக்கணும் நம்ம வந்து நம்மளோட தமிழ்நாடு புக்ஸில் வந்து நம்ம டுவெல்த் டுவெல்த் லெவன்த் வந்து ஸ்டேட் போர்டு வந்து நம்ம அப்படி படிக்க மாட்டோம் அதனால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் படிக்கிறத கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து புரிஞ்சு கிரகிச்சு புரிஞ்சு அதை உணர்ந்து படிக்கணும் மேம்போக்காக படித்தா அங்கே வேலைக்கு ஆகாது படிக்கணும் வச்சிருக்கிறது <laughs> ஆனால் எங்கள் அம்மாவால் எம்பிபிஎஸ் படிக்க வைக்கிற அளவுக்குலாம் வந்து அவங்களால் முடியாது நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஃபேமிலேருந்து தான் வந்திருக்கேன் என் அம்மா வந்து பெட்ரோல் பங்கில் தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்க ஒரே ஒரு ஆள் எனக்கு வந்து என்னோடய தம்பி இருக்கான் அவருதன் அவனையும் படிக்க வைக்கணும் ரெண்டு பேரையும் வந்து அவங்க என் அப்பா இருக்கும்போது கொண்டு போய் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் போட்டாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் இன்னும் கூட என்னோடய டுவெல்த் ஃபீஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் டிசி வாங்காமல் வச்சுருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து எங்கள் முதுகில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு கட்டி வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ மறுபடியும் வந்து நல்ல அவங்க வந்து வந்து எந்த வேலையுமே வீட்டில் செய்ய முடியாது அவங்க 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 வேலைக்கு போவாங்க வந்துடுவாங்க எனக்கு வந்து படிக்கவும் டைம் இருக்காது வீட்டில் இருக்க எல்லா வேலையுமே நானே தான் பார்க்கணும் அதனால் வேலை செய்யும் எனக்கு இருக்கிறதுனால என்னால் டுவெல்த்து ஒழுங்காக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் நான் வந்து டுவெல்த் நல்ல மார்க் வாங்கியிருந்தேன் நீட்டும் நல்லபடியாக பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்கள் குடும்பத்தினுடைய மொத்த பாரம் வந்து அம்மாவுடைய தலைமையில் இருக்கு அவங்களுடைய சம்பாதியத்தில் தான் நீங்கள் எல்லாமே படிக்கிறோம் வாழ்க்கை வாழ்க்கை அம்மா பெட்ரோல் பங்கில் என்னவா இருக்காரு சிஸ்டர் அப்போ என்ன பெட்ரோல் போடுவாங்கள அவங்களுக்கு எத்தனை வருஷமா இருக்காங்க இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணாங்க ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் அப்பா அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அப்பா அப்பா உயிரோட இருக்கும்போது என்ன என்ன வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அம்மா வந்து ஃபீல்ட் ஆபீசரா இருந்தாங்க அப்பா அப்பா வந்து கார் டிரைவர் கார் டிரைவர் எப்படி இறந்தாங்க மலை அட்டாக் மாதிரி வந்து ஹார்ட் அட்டாக் மலையலியே போயிட்டே இருக்கும்போது அட்டாக் வந்துடுச்சு அப்படி கீழே விழுந்துட்டாங்க ஹெல்ப் பண்ண யாருமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் டே வந்து ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நெக்ஸ்ட் டே வந்து காலங்கத்தல மத்தவங்க சொல்லி தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது உங்க அப்பா ரொம்ப க்ளோஸா ஆ ரொம்ப க்ளோஸா பாக்கு ரொம்ப செல்ல பொண்ணு எனக்கு ரெண்டு வயசுல பாப்பா இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் கூட நீங்க எல்லாம் ஒரு எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் சாதாரண எக்ஸாம் இல்லைங்க எழுதும் பொழுது எல்லாமே தலைக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கும் நான் உங்களை மாதிரி மூணு நாள் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் நம்ம பிரச்சனைகள் கண்வாடு வந்து நிற்கும் இல்லைங்களா கஷ்டங்கள் அப்படியே தெரியும் அதையெல்லாம் தாண்டி அந்த எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணி நீங்க எழுதணும் எப்படி அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றீங்க எப்போ உங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லிக்குவீங்க எங்க அப்பாவோட ஆசை அதனால நானே மோட்டிவேட் பண்ணிப்பேன் என்னால் முடியும் அனுப்புறாங்க இப்போ உங்கள் தம்பியை நாங்கள் படிக்க வைச்சா ஏற்றுக்குவாங்களா அம்மா தம்பி படிக்கணும் இல்லை எந்த ஸ்கூலில் தம்பி படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அவன் இப்போ லயரோவில் படிச்சுட்டு இருந்தான் அவனுக்கு ஃபீஸ் பே பண்ணலன்னு சொல்லி டிசி கொடுக்கல அதனால் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபீஸ் பே பண்ணால் ஒரு ஃபீஸ் எடுத்துக்கலாம் சேர்ந்து போகிறா வீல் டேக் கேருங்க ஒரு பேர் படிக்கணும் தேங்க்யூ படிக்கிற வயசில் அவரையும் வெளியே வரணும் பட் நாங்கள் படிக்க வைக்கணும் வீல் வில் மேக் இஸ் மேக் ஷோர் இஸ் எஜுகேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஆசை நம்ம ஒரு பார்க்கணும் என்னோட <laughs> 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 
மெடிக்கல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களா ஃபைவ் லேக் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் மோடிஜிது பிரைம் मिनिस्टर्स காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பேக்கேஜ் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன் இந்த ஃபைவ் லேக் ஸ்கீம் மட்டும் நான் யாரா சொல்றது உங்களுக்கு கரெக்ட் உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம் வருதோ அதை கேட்டு ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு எல்லாம் முற்றுக்கு மண்ணு தெரி பாருங்க ஆல் குட் திங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி நான் எப்பவுமே இந்த மலை பேருக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அப்படி கருகும் இருக்கும் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி கருகும் இருக்கும் கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் நமக்கு அப்படி கருகும் வானம் அப்படியே கருத்து வரும் அது உங்கள் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சதுன்னா எங்கேருந்து ரெயின்போ வருதுன்னே தெரியாது ஒரு ரெயின்போ வருது ஆனால் அந்த கருகும்னு இருக்கிறத பார்த்து நீங்கள் பயந்துக்காதீங்க ஜஸ்ட் அ மேட்ரு ஆஃப் டைம் அந்த மழை வர்றதுக்கான ஒரு அறிகுறி தான் மழை வர ஆரம்பிச்சுட்டு எல்லாம் பிரகாசம் உங்கள் வாழ்க்கை அப்படி தான் ஆண்டு ஒரு வேண்டியது சரிங்களா உங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுள் யார் பாக்கெட்டில் கேரி பண்ணுவீங்களா ஜீசஸ் டெய்லி டெய்லி கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து ப்ரே பண்ணுவீங்க ஸ்பென்ட் சம் டைம் ஒரு பர்த் ஈவினிங் நைட் पर्सनலா கொஞ்சம் டைம் கொடுப்பீங்க எவ்வளவு நேரம் கொடுப்பீங்க ஒரு பிரேயருக்கு மினிமம் 10 मिनिट्स ஒரு மெடிடேட் மாதிரி பண்ணுவீங்க மைண்ட் ஒரு நிலை படுத்தி Only one time. 
ஃபேமிலியோட அப்பா எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் தான் ஸ்பாட் இருக்கும் சொல்லிட்டீங்களே எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டர் அதையும் பண்ணுவேன் இதையும் பண்ணுவேன் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுவேன் நான் ஸ்பாட் வரும் அப்படின்னு தங்கம் நீங்கள் எதாவது தேட்டர் பக்கம் போனீங்களா இல்லை என்னோட அம்மா பிரெக்னென்ட்டாக இருந்தப்போ கடைசியாக பார்த்த படம் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் எங்கள் அம்மா வந்து என்ன வயிற்றில் தமிழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்துட்டு அப்போ தான் நீங்கள் தேட்டருக்குள்ளே போயிருக்கீங்க டெக்னிக்கலி அம்மாவோட அம்மாவோட வயிற்றில் இருந்துருக்கீங்க அப்போ இன்னும் ஒரு யூனிக் ஸ்டோரி பாருங்கள் ஸோ யோ கான்ஷியஸ்லி செட் எனக்கு இது வேண்டாம் எனக்கு இது வேணும் அப்படிங்கிற பிக்கப் பண்ணக்கூடிய மனப்பக்கம் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இருந்திருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸும் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்குவீங்களா சிமிலர் வேவ்ல இருந்து பீப்புள் கொஞ்சம் அதிகமாக குடும்பம்லாம் பண்ணாதவங்க அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நான் ஒரு அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிடுன்னு எத்தனை பேர்த்து கூப்பிடுவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்றது முக்கியம் இல்லை நம்ம எப்படி இருக்கோன்றது தான் முக்கியம் அவங்க எப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணாலும் நான் என்னோட நிலையில கரெக்டாக இருக்கேனா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேனா அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒரு மாதிரி பொலைட்டாக டிக்னிஃபைடாக நோ சொல்லிடுறீங்க ஒரு மாதிரி அவங்களையும் ஹர்ட் பண்ணாமல் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க எங்கள் வீட்டில் அலோ பண்ண மாட்டேன் சாரி அப்படி எங்கள் வீட்டில் விட மாட்டேன் மணி கொடுக்க மாட்டாங்க அலோ பண்ண தேங்க்யூ என்னோடய நேம் வந்து பிரதீபா சார் சார் எம் வெங்கட சுப்பரா வல்லூர் கோட்டத்தில் படிக்கிறேன் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் தான் எல்லாேருக்கும் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எம்பிபிஎஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அது மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கு அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஏன்னா எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் ஹாஸ்பிட்டல் கூட ஒரு கனெக்ஷனில் இருந்தனால எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது அம்மாவுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ நான் பிறந்ததுலேருந்தே டாக்டர் கூட இன்ஜெக்ஷன் அப்படி இருந்ததுனால எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் செய்யவே பிடிக்கல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் எனக்கு தலையில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படியும் நான் சிக்ஸ்த்துலேருந்து ஒரு எயித் வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலே தான் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் அதனாலேயே கொஞ்சம் பிடிக்காமலே போயிடுச்சு டாக்டர் நான் ஊசி தான் குத்துவாங்க இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எடுக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா எக்ஸாமும் எழுதணும்பிசி அது மாதிரி எல்லாமே எழுதணுன்ற மாதிரி ஒரு இது அப்போது எனக்கு நீட் எழுதுனா டாக்டர் தான் அவங்க அது எதுவுமே தெரியாது ஸோ நீட்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தற்கொலைலாம் பண்ணிக்கிறாங்க என்னென்னமோ நெகட்டிவ் யூஸ்லாம் அதில் அப்படி அந்த எக்ஸாமில் என்ன தான் இருக்குன்னு எழுதி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு தாட் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு டைம் அது மட்டும்தான் பாஸ் ஆக ஃபெயில் ஆக அது எதுவுமே இல்லை ஒன் டைம் எழுதி பார்க்கணும் அந்த எக்ஸாம் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்குற மாதிரி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பயோவில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால லெவன்த்தில் பயோ மேக்ஸ் குரூப் எடுத்து அப்படியே போனேன் அப்போது ஹியூமன் பாடியை பற்றி கொஞ்சம் படிக்க படிக்கும் போது நம்ம பாடிக்குள்ளே இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் தான் அப்பா கிட்டலாம் சொன்னேன் இது மாதிரி நீட் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்ருக்கேன்ப்பா அப்படி சொல்லிட்டு கிடைக்கிதோ இல்லையோ ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் கேட்டால் இந்த கிளாஸில் போய் கேட்டால் ஒன் லேக் இருந்தாங்க அந்த கிளாஸில் போய் கேட்டால் டூ லேக் இருந்தாங்க அப்பா ஜஸ்ட் கார் டிரைவர் தான் அவர் ஒரு அவர் மட்டும் தான் சம்பாதிக்கிறாரு அதை வச்சு தான் வீட்டை ரன் பண்ணுறோம் என்னால் அவ்வளோலாம் கட்டி படிக்க வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னப்போ ஜெய் நீட் கோட்டிங் ஃப்ரீ கோச்சிங் இருந்துச்சுல அது அது மூலயமா ஒருத்தவங்க சொல்லி அவங்க மூலயமா தான் போய் செய்யணும் அப்போ கூட நான் என்ன நினச்சேன் ஃப்ரீ கோச்சிங் தானே அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்க போகுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங் என்ன இருக்க போகுது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் தான் போனேன் அங்கே போனக்கப்புறம் தான் என்சிஆர்டி புக்ஸ் இருக்கும் போல் இப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் போல் நான் நான் ப பப்ளிக்கு படிக்கிற மாதிரி படிக்கக்கூடாது இது வேறு அப்படின்னு நினச்சி உன்னை வந்து நான் கொஞ்சம் படித்தேன் அப்படி படிச்சுட்டே இருக்கும்போது டுவெல்த்து டைமில் அம்மாவுக்கு வந்து ஸ்டமக்கில் கொஞ்சம் இன்டெஸ்டைனில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு ஆப்ரேட் பண்ணி தான் கரெக்டாக எனக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் நடந்துகிட்ருக்கு செகண்ட் தேர்ட் எக்ஸாம் அப்போது அப்போ ஒரு சொல் ரொம்ப நாளாக அம்மாவுக்கு ஸ்டமக் வலிக்குது வலிக்குதுன்னே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க பார்த்தப்போ கூட அவங்க என்ன சொன்னாங்க அந்த ஸ்டிச்சஸ் ஏதோ ஒழுங்காக போடல அதில் ஏர் வாங்கிக்கிச்சு அப்படின்னா சொன்னாங்க எனக்கு கொஞ்சம் நான் சயின்ஸ் படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் தெரியும் அப்போ தான் நான் சொன்னேன் அது ஏதோ ப்ராப்ளம் வருது அந்த இன்டெஸ்டைன் அப்பப்போ வந்துட்டு வந்துட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு நாங்கள் கவர்மெண்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சேர்த்து பார்த்தோம் அவங்க கரெக்டாக ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிற டைமில் கொரோனா வந்துச்சு ஸோ வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் கூப்பிட்றேன்னு சொன்னவங்க கால் பண்ணவே இல்லை அப்படியே டூ
அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வந்துச்சு சரி நான் அப்புறம் நினச்சிக்கிட்டேன் நான் இப்படி படித்தா எனக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் படித்தேன் எப்பயும் போல் நீட் கோச்சிங்கில் தான் ட்ரைனிங்லாம் போச்சு இப்போ இப்போ எழுதி பாஸும் ஆகிட்டேன் பாஸ் ஆகிட்டக்கப்புறம் அப்பா கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி போட்டால் கிடைக்கலாம்ப்பா கவுன்சிலிங்கை கிடைக்குமான்னு பார்க்கலாம்ப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் கவுன்சிலிங்கை கிடைச்சாலும் என்னால் காசு கட்டி படிக்கிற அளவுக்கு எங்கிட்ட இல்லைம்மா கொரோனாக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைஃப் நல்லா இருந்துச்சு சார் இப்போ கொரோனாலும் எல்லாமே டவுன் ஆகிடுச்சு காரும் கார் வச்சுருந்தோம் அதுவும் போயிடுச்சு எல்லாமே லாஸ் ஆகிட்டு எங்கேயோ ஒரு சின்ன வீட்டில் தான் இப்போ இருக்கும் எதுவுமே பண்ண முடியாமல் அது மாதிரி ஸோ அப்பா என்ன பண்ணுறாரு சைட் பை கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு நான் அவரே சொல்லுவார் நான் முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போது ஏதாவது வேலை இருந்தால் கூட பார்க்கலாம் அது மாதிரி இருக்கேன் என்னால் காசு கட்டி படிக்க வைக்க முடியாது அப்படின்னு அவரும் சொல்லுவார் ஆனால் இப் அவர் வீட்டில் இருக்கிறது இல்லை அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸில் தான் இன்னைக்கு கூட வர முடியல அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கார் ஒர்க் ஒர்க்குன்ட்டு போயிட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் கவுன்சிலிங் போகலாம் பார்க்க கிடைக்கலனா கூட மனசில் போட்டும் கிடைக்கலன்னு நினச்சிப்பேன் போடாமலே இருந்தா அப்படின்னு அப்புறம் அப்போ சொன்னால் என்னால் அப்போலாம் கட்டி படிக்க வைக்க முடியாதுமா கவர்மெண்ட் காலேஜாக இருந்தால் நீ போகலாம் ஏன்னா ஃபீஸும் அது மாதிரி டுவெல்த்து ஃபீஸும் கட்டவே இல்லை சார் டிசி கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு லாஸ்ட் டைமில் ரொம்ப பண்ணிட்டாங்க பேராமெடிக்கல் போகணுன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ போயிட்டு கடன் வாங்கி தான் கட்டினார் அப்போவே நான் நினச்சேன் நான் வந்து நம்ம இதுக்கெலாம் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்தால் தான் சீட் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் காலேஜில் நம்ம ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகிட்டுலாம் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு போது கவுன்சிலிங் போட சொன்னேன் கிடைக்கு கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் என்னால் வேறு எங்கேயும் திருப்பியும் போய் ஆல்ரெடி நான் கடலில் இருக்கேன் எங்கேயும் போய் கேட்டு படிக்க வைக்க முடியாதுமா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் பாஸ் எம்பிபிஎஸ் தான் போகணும் வேறு எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிருக்கீங்களா ஆ எம்பிபிஎஸ் போகலான்னு இருக்கேன் சார் திருப்பி வேணாலும் ஒன் டைம் எழுதலாம் அப்படின்ட்டு ஓ ஒன் இயர் வேஸ்ட் ஆகும்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஃபீல்டில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்துட்டேன் சார் மெடிக்கல் லைனில் போய் அதான் ஜஸ்ட்டு நான் நெகட்டிவ் தாட்டை இது பண்ணணுன்றதுக்காக தான் போனேன் என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு தான் போனேன் அந்த அளவுக்கு பயம்லாம் எதுவும் இல்லை சார் நாங்கள் பக்க பக்கமாக எழுதுறதுக்கு இது ஜஸ்ட்டு ஒரு சூஸ் தானே கலர் தானே அடிக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் போனேன் ஆனால் அங்கே போனக்கப்புறம் அங்கே படிக்கிற வே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம பப்ளிக்கில் கொஸ்டின் பார்த்தா உனக்கு தோன்றதை நம்ம பக்கம் பக்கமாக எழுதிடலாம் ஆனால் அங்கே நாலுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நீ ஒன்று தான் அங்கே கரெக்டாக சூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடுச்சு லைஃப்பில் அப்படி தானே சார் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று கரெக்ட் ஒன்று தான் நீ சூஸ் பண்ண முடியும்னா அது எம்பிபிஎஸ்ன்னு இருக்கேன் என்னால <laughs> 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 ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக நான் வந்து இதுதான் ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இந்த வாட்டி நான் எழுதுகிற ஐடியாவே கிடையாது ஜெயிலில் சேர்ந்ததுனால தான் நான் எழுதலானே வந்தது பசங்க கூட தான் சே எல்லா கூடயும் பேசிட்டு அதனால தான் நான் எழுதுலானே அட்டன் பண்ணது ஸோ வீட்டில் ரொம்ப சப்போர்ட்டிங் நான் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் தான் அப்பா படிக்க வைக்கிறார் ஸோ அவர் வந்து டிவி மெக்கானிக் தான் எங்கள் எங்கள் நான் எங்கள் மொத்த த்ரீ சிஸ்டர்ஸ் மூணு பேருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் தான் படிக்க வச்சார் லெவல்த் டுவெல்த்துலேருந்து அக்கா வேலைக்கு போய்ட்டு அவங்க தான் வந்து எனக்கு ஃபீஸ் கட்டி படிக்க வச்சாங்க ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஆமாம் அவங்க படித்த ரொம்ப பெரிய அவங்க என்ன விட ஸோ அதனால் அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு லெவல்த் டுவெல்த் ஃபீஸ் அவங்க தான் கட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் நான் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு நான் கரெக்டாக நான் எக்ஸாம் எழுத வரும்போது நான் ட்ராப் எடுத்து எக்ஸாம் எழுத வந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் கோவிட் ஜாச்சு ஸோ எங்களுக்கு எக்ஸாம் அன்சர்டனிட்டி அதெல்லாமே இதாகிடுச்சு ஸோ திரும்பி ஒன் இயர் நான் வீட்லேயே செல்ஃப் ஸ்டடி நானும் என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் வீட்டில் ஒரு ரூமில் உட்காந்து ரெண்டு பேரும் மட்டும் தனியாக வந்து என்சிஆர்டி புக்ஸை மட்டும் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் நானும் அவள் மட்டும்தான் வீட்லேயும் அட்டி பேச மாட்டேன் ஃபுல்லாக வீட்லேயே எதாக இருக்கும் நான் ரெண்டு பேர் மட்டும் படித்தோம் ஸோ லாஸ்ட் இயரும் நான் த்ரீ செவன்த்து எடுத்தேன் அவங்களும் அதே மார்க் எடுத்தாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன உங்கள் மைண்ட் செட்டில் இருக்கீங்க ரிசல்ட் வந்ததுலேருந்தே ஒரே ஆன்சர் எது ஒரு ஏதாவது ஒன்று எடுத்தாலும் வேண்டாம் அப்படின்னு எது எடுக்கிறதுனே தெரியாமல் தான் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு போயம் இருக்குது சிஸ்டர் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது மேபி உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் மேபி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு அமெரிக்கன் போயட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க
ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு பிறகு ஐ டுக் த ரோட் நாட் டேக்கன் அதை எடுக்காத ரோடை நான் எடுத்தேன் அண்ட் தட் இஸ் மேட் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸ்னு முடிச்சுருப்பேன் அந்த போய முடிக்கும் பொழுது ஐ ஹவ் டேக்கன் த ரோட் நாட் டேக்கன் தட் இஸ் மேட் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சில நேரத்தில் வாழ்க்கையே உங்களைய ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் போக விரும்பாத ஒரு பாதைக்குள்ளே நீங்கள் தள்ளப்படுவீங்க அது வாழ்க்கை அது வாழ்க்கை அது ஆனால் இது எல்லாமே ஹைன் சைட் தானுங்க இப்போ நாம் ஏன்னா நான் உங்கள் ஏஜை தாண்டி வந்திருக்கேன் நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் பொழுது நான் இன்ஜினியரிங் நான் உங்களில் எனக்கு கிட்டத்தட்ட அவங்க மாதிரி அவங்க மாதிரி அவங்க மாதிரி நான் அவங்க மாதிரி கிட்டத்தட்ட உங்கள் எல்லா பர்சனாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அவங்களுக்கு சிமிலர் பர்சனாலிட்டி என்ன ஆக போகிறப்பா டென்த்தில் யோசிச்சுட்ருக்கேன் என்ன ஆக போகிறேன் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன் இதெல்லாம் நான் வருஷம் வருஷம் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் என்னாச்சு எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலரில் இருந்திருக்கீங்க நீ என்ன போகலான்னு இருக்கேன் நான் அப்பப்போ கிரிக்கெட்டும் நல்லா விளையாடுவேன் அதையும் யோசிக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு கடைசியில் எங்கள் அப்பாட்டி ஏதோ நாகு எத்தனை நாளைக்கு ஆறு மாதம் இருக்கா மாற்றி மாற்றி சொல்லுவேன் அதான் நிறைய பேர் இந்த ஸ்லாம் புக்கெலாம் எனக்கு கொடுப்பாங்க இந்த சின்ன வயசில் நீங்கள் ஸ்லாம் புக்கில் எழுதி இப்போ எழுதுறது இல்லை ஸ்லாம் புக்கில் இந்த ஆறாவது படித்த கொண்டு வருவான் ஃப்ரெண்டு டே இந்த ஸ்லாம் புக் நீ எழுதியிருக்க பாரு நீ வந்து சினிமா ஆக்டராகவே எழுதியிருக்கேன் நான் டே அப்படிப்பட்ட கனவுலாம் எனக்கு இருந்துச்சான் ஏழாம் கிளாஸில் படித்தவன் ஸ்லாம் புக் எடுத்துகிட்டு வருவோம் அதில் ஒரு எட்டாம் கிளாஸில் மட்டும் எழுதியிருந்தேன் நான் ஒரு போலீஸ் ஆகணும்னு எங்கேயும் எழுதி வச்சுருந்தேன் பட் கடைசியில் நடந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷன் நீ சூஸ் பண்ணணும்னா நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் டாக்டராக இன்ஜினியர் அப்போ தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு இருந்துச்சு டாக்டர்லாம் எடுத்து அதை பயாலஜி படித்து அந்த டைக்ராமெலாம் உறைஞ்சி அது நாம் உரையிறது அவங்களுக்கு புரிஞ்சு அதுக்கு அவங்க மார்க் போட்டு நான் படிக்கும்போது டிஎன்பிஎஸ் தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் டிஎன்பிசிஇஇ நாங்களாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதினோம் அப்போ அதில் என்ட்ரன்ஸ் வேறு எழுதி அது காம்படேட்டிவாக இருக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த என்ட்ரன்ஸ்க்கு நூறு மார்க்கு ப்ளஸ் டூ இரநூறு மார்க் ரெண்டு சேர்த்து முந்நூறு மார்க் போடுவாங்க அப்புறம் போய் கவுன்சிலிங் போகணும் நமக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகாது கொஞ்சம் ஈஸி எடுப்போம் அப்படின்னு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதை எடுத்து இன்ஜினியரிங் பக்கம் போயிடலாம்னு இன்ஜினியரிங் வந்தோம் சரி இன்ஜினியரிங் தான் எடுத்தனே நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன இன்ஜினியர் ஆகலான்னு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டே கவுன்சிலிங் என் ஃப்ரெண்டு போனான் நான் கேட்டேன் நீ எந்த காலேஜ் கிடச்சிருக்கேன் எனக்கு கோயம்புத்தூரில் இந்த காலேஜ் கிடச்சிருக்கணும் அடுத்து நான் கல்லை எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன் அப்பா நான் ஈசி படிக்கலாம்னு நேற்று வரைக்கும் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இன்னும் வந்து மெக்கானிக்கல் படிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ நீ திருந்துறதா பார்த்ததே இல்லையே ஏன்னு கேட்டால் என் ஃப்ரெண்ட் அங்கே போகிறான் நான் போய் அந்த காலேஜில் பார்த்தேன் ஈசி இல்லை அந்த காலேஜில் மெக்கானிக்கல் தான் இருக்குன்னு என்ன மாதிரி எடுத்து படுறான்னு எடுத்து மெக்கானிக்கலும் படித்தாச்சு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நான் நடந்த பாதையும் பாதி நேரத்தில் இந்த ரோட் நாட் டேக்கன் தான் எடுக்காத பாதையில் பல இடத்துல போயிருக்கேன் எம்பிஏ அது முடித்து சிவில் சர்வீஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு வயசில் சமுதாய பண்ணி நான் அரசியல் பக்கம் வந்துட்டேன் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் பதட்டம் இருக்கும் நீங்கள் ஐ கேன் ஐ கேன் ரிலேட் டு யூ எவ்ரி மூமெண்ட் அந்த அந்த ஷேக்கப் இருக்கும் பிகாஸ் இது உங்களுக்கு பிடிக்காத ஏதோ செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அது உங்கள் மனசு ஏற்றுக்காது ஆனால் எல்லாம் ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க சூழ்நிலை ஒரு மாதிரி புஷ் பவுன் எடுக்கணும் ஆனால் ஆனால் யூ ஜஸ்ட் ட்ரஸ்ட் மீ இது எல்லாமே பத்து வருஷம் கழிச்சு தாங்க நான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு அந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் டென் இயர்ஸ் கழித்து வென் யூ லுக் பேக் நீங்கள் அன்னைக்கு எடுத்த அந்த டெசிஷனால தான் நீங்கள் இன்றைக்கி இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் பெருசாக அதை அழட்டிக்காது யூ ஆர் கிவன் யூ ஷார்ட் உங்களால் என்ன முடியுமோ பெஸ்ட்டாக நீங்கள் போட்டுட்டீங்க யூ கிவன் யூர் ஷார்ட் உங்களால் பெஸ்ட்டாக என்ன மார்க் வாங்க முடியுமோ வாங்கிட்டீங்க தட் இஸ் யுவர் பெஸ்ட் அட்டம்ட் பெஸ்ட் ஸ்கோர் இல்லை என்ன இதில் தரவுகோல் எது இல்லைங்களே யூ கிவன் யூர் பெஸ்ட் ஷார்ட் இப்போ சில பேர் கான்ஷியஸாக தேவ் டிசைடட் ஓகே நான் இன்னும் ஒன் மோர் அட்டம்ட் எடுக்க போகிறேன் ஐ எம் கோயிங் டேக் ஸ்பேஸ் மென்டலி எனக்கு அந்த வீட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் ஒன் மோர் அட்டம்ட் எடுக்க போகிறதில்ல ஐ எம் கோயிங் டு சி சம்திங் தட் சூட்ஸ் மீ எடுத்துட்டீங்க இப்போ நீங்கள் கோர்ஸ் வந்து உங்கள் பர்சனாலிட்டிக்கு எது மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்க something that matches your personality it will open up a big world to you humanities economics arts idu ellame periya sadhanigal adha panna mudiyum ana ungalku adu pidikano match aagum neenga nalla konjam you take time to introspect ana 3 varsha romba pressure la irundittinga you are under too much pressure full pressure la the virat kohli mari ana 3 varshame
அக்கா படிக்க வச்சாங்க அக்கா கஷ்டப்பட்டாங்க முந்நூறு மார்க் வாங்கியிருக்கோம் த்ரீ ஃபிஃப்டி வாங்கியிருக்கோம் த்ரீ செவன்ட்டி வாங்கியிருக்கோம் வாட் ஓவர் த மார்க்கஸ் பத்துமா பத்தாத என்ன பண்ணலாம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் என்ஜாய் காட் ஹஸ் கிவன் யூ சம்திங் எத்தனையோ பேர்த்துக்கு எதுவுமே இல்லையே காட் ஹஸ் கிவன் யூ சம்திங் அதில் நீங்கள் எடுக்கிற டெசிஷன் அது சக்ஸஸ்ஃபுல் டெசிஷன் ஆகும் யூ ட்ரஸ்ட் மீ பயந்துக்காதீங்க த ரோட் நாட் டேக்கன் ராபர்ட் ஃப்ரஸ் சொன்ன மாதிரி எடுங்க அண்ட் தட் ஹஸ் மேட் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸ் சில நேரத்தில் லைஃப் அப்படி கொஞ்சம் நேராக போகாத ரோடு கொஞ்சம் கொணல் முனலாக போகும் நமக்கு அப்போ புரியாது என்னென்னா நம்ம ரோடு மட்டும் கொணல் முனலாக போயிட்டுருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக கான்வென்ட்டில் படித்தா டாக்டர் ஆகணும்னா கரெக்டாக இன்ஸ்டியூட் போனால் டாக்டர் ஆனால் போயிட்டான் நமக்கு மட்டும் ஏன் ரோடு வளைஞ்சி 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 போகுது சிஸ்டருக்கு ஆனால் அந்த ரோடு வளைஞ்சி 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 போகிறனால தான் நேர் ரோடு வரும்போது அது என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய மனப்பக்கம் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஒரு யூனிக் ஸ்டோரி இது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்க ஒம்பது பேர்த்தினுடைய வாழ்க்கையுமே வித்தியாசமாக இருக்குது நீங்கள் யூ அக்ரி நீங்கள் உங்கள் எல்லார் லைஃப் ஒரே மாதிரி இருக்கா எவ்ரி திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்பா அம்மா டிஃப்ரெண்ட் த வே யூ லிவ் யுவர் லைஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எல்லாமே அதனால் யாரெல்லாம் இந்த வருஷம் டாக்டர் ஆகிறீங்களோ ஹாப்பி நோ ப்ராப் சிவில் சர்வீஸும் நிறைய பேர் அட்டம்ட் எடுப்பான் சிவில் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய பேட்சில் நாங்கள் நூற்றி ஐம்பது பேர் ஐ ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருந்தோம் டூ தௌசண்ட் லெவன் நூற்றி எண்பது பேர் ஐஏஎஸ் இருந்தோம் என் பேட்ச்மேட் ஒரு பையன் தமிழ்நாடு பையன் இப்போ ஒரிசாவில் இருக்கார் அவருடைய ஆரம்பம் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் பரோட்டா மாஸ்டராக வேலை ஆரம்பித்தார் ஹாஸ்டலில் வார்டன் டிப்ளமோ இன்ஜினியர் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு செகண்ட் அட்டம்ட்டு தேர்ட் அட்டம்ட்டு ஃபோர்த் அட்டம்ட்டு ஃபிஃப்த் அட்டம்ட்டு சிக்ஸ்த் அட்டம்ட்டு செவன்த் அட்டம்ப்டில் ஐபிஎஸ் ஆனால் எங்கள் பேச்சுலேயே பெஸ்ட் ஆஃபீஸர் அந்த பையன் தான் யார் பேசினாலும் கனெக்ட் பண்ணிடுவான் ஏன்னா நாங்களாம் இந்த மார்க் ட்ரைனிங் நிறைய எடுப்போம் பெண்கள் பெண்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய குற்றங்கள் அவங்களாம் வந்து நம்மகிட்ட பேசுவாங்க நாம் அதை கேட்டு அவங்களுக்கு அந்த சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் மார்க் ட்ரைனிங் ஸோ ஒரு லேடி வந்து பேசுவாங்க ஸோ அந்த அவர் பார்த்தீங்கன்னா யாராக இருந்தாலும் ஃபீல்டு ட்ரைனிங்கில் கனெக்ட் ஆவார் ஏன்னா வாழ்க்கை அந்த பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு நாலாம் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் ஐபிஎஸ் நான் கூட அந்தளவுக்கு கனெக்ட் ஆக மாட்டேன் அதனால் நீங்கள் சில நேரத்தில் லேட்டாக கிடைக்கிறதும் சில நேரத்தில் நல்லது தான் நீங்கள் அதில் ஒரி பண்ணிக்கிறக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா அவருக்கு வாழ்க்கை ஏழு வருஷம் அந்த பாடத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஏழு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு உணர்வு பூர்வமாக அதை அடைஞ்சிருக்கார் இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஃபீல்டில் இருக்கார் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆஃபீஸர் ஒரிசாவில் இருக்கார் பெரிய பேர் வாங்கிட்டார் பெரிய பேர் ஆனால் டிலேடாக தான் கிடைச்சிது அதை விட ஃபஸ்ட் அட்டம் செகண்ட் அட்டம்ப்டில் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக வந்தவங்களை விட அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறார் என் பேட்சில் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டாக வந்த பசங்க ஒரு பையன் அரெஸ்ட் ஆகிருக்கான் கரப்ஷனுக்கு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அரெஸ்டட் ஃபார் கரப்ஷன் நம்புவீங்களா இப்போ அரெஸ்டட் அதனால் லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்கு தயவு செஞ்சு மை ஒன்லி அட்வைஸ் அண்ட் ரெக்வஸ்ட் யூ ஷுட் என்ஜாய் திஸ் மொமெண்ட் என்ன சொல்கிறீங்க யூ ஷுட் என்ஜாய் திஸ் மொமெண்ட் எ பிட் கொஞ்சம் கவுன்சிலிங்லாம் வரட்டும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அது கவுன்சிலிங் வருது மார்க் போடுறோம் ஆல் இந்தியா ரேங்க்கு கட் ஆஃப் கிட் ஆஃப் எல்லாம் வரிசையாக வரும் இல்லைங்க அதெல்லாம் வரட்டும் கொஞ்சம் ஒரு ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ் எடுத்து லெட் இஸ் என்ஜாய் யூ கிவன் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் ஒரு வருஷம் பதினேழு வருஷமாக தேட்டருக்கு போகல தேட்டருக்கு போகல ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுற்றலை மாலு ஏறலை மாலு இறங்கலை பீச் பக்கம் போகல எதையும் பார்க்கல அப்படியே குதிரை கடிவாளம் போட்ட மாதிரி லைஃப் எக்ஸாம் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களைய வந்து ரொம்ப வருத்தி இருக்கீங்க கொஞ்சம் லெட் இஸ் என்ஜாய் ஆல்சோ இல்லைங்களா ஒரு பதினஞ்சு நாள் பிடிச்சது சாப்பிடுங்க மேபி ஸ்லீப் கெட் அப் லேட் கவுன்சிலிங் வர்ற அன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம் இல்லைங்களா ஒருவேளை டிலே ஆகுது சிஸ்டர் சொன்னாங்க ஐம் ஃபோர் செவன்ட்டி ஒன் ஃபோர் செவன்ட்டி ஒன் பட் ஸ்டில் ஐ எம் நாட் ஷுர் கிட்டே வந்துட்டேன் பட் இந்த வருஷம் பார்க்கணும் மேபி ஆல் இந்தியா கட் ஆஃப் குறைஞ்சதுனா எனக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எம்பிபிஎஸ் தான் ஆகணும் எனக்கு பிடிஎஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இதில் இருக்கீங்க இல்லைங்களா கான்ஷியஸாக நான் அதை எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இதே சிஸ்டரோட லைஃப்பில் அதே இடத்துல வசதியாக இருக்கிற பொண்ணு இருந்தால் போன வருஷம் அவங்க பிடிஎஸ் ஆகிருப்பாங்க எம்பிபிஎஸ் போன வருஷம் ஆகிருப்பாங்க ஒரு வசதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு
ஸ்டூடெண்ட்ஸும் புது புது விதமான டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துகிறாங்க படிக்கிறதுக்கு சோஷியல் மீடியா டிஜிட்டல் மீடியா வீடியோஸ் இல்லைங்களா ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எல்லாம் அதனால் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்லது நடக்கும் ஐம் வெரி 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 கான்ஃபிடென்ட் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அப்புறம் நான் கடைசியாக சிவில் சர்வீஸ் நிறைய பேர் என்னோட அட்வைஸ் கேட்பாங்க ஏன்னா நான் ஐஏஎஸ் ஆகலான்னு இருக்கேன் ஐபிஎஸ் ஆகலான்னு இருக்கேன் அட்வைஸ் கொடுங்க அப்படி நிறைய பேர்த்துக்கு சொல்லுவேன் த ஜேர்னி இட் செல்ஃப் இஸ் லைஃப் நீங்கள் உட்காந்து படிக்கிறீங்க இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் இதே ஒரு பாடம் அதில் ஐஏஎஸ் கிடைச்சதுன்னா போனஸ் கிடைக்கலினாலும் நீங்கள் லைஃப்பில் எல்லா விதமான வேலைகளும் செஞ்சு அச்சீவ் பண்ணுவீங்க ஏன்னா தட் ஒன் இயர் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் பேஷன்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் டிசிப்ளின் அதெல்லாம் அதனால் சில பேர் கான்ஷியஸாக முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் இயர் ஐம் கோயிங் டு மேக் அன் அட்டம் நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் எனக்கு கவர்மெண்ட் சீட் தான் வேணும் எனக்கு எம்பிபிஎஸ் தான் வேணும் நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆல் குட் லக் டு யூ சில பேர் இப்போ பாப்பா மாதிரி அந்த விளிம்பில் இருக்கீங்க ஐ வில் மேக் அ சாய்ஸ் நான் எனக்கு என்ன இருக்குன்னு நான் பார்த்துறேன் ஸோ உங்களுக்கும் பெஸ்ட் விஷஸ் கிடைக்கும் கிடைக்கலினாலும் ஸ்கோர் இஸ் குட் யூ கேன் ஃபைன் சம் அதர் வே இல்லைங்களா ஸோ பட் இந்த வருஷம் நீங்கள் தெரிய வாய்ட்டீங்க நான் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் முடிவில் இருக்கீங்களா பட் என்னோட ஒரே அட்வைஸ் எல்லா ஆப்ஷனையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஹியூமானிட்டிஸ் ஆர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் சார் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பாருங்கள் மற்றவங்க சொல்கிறத வச்சு உங்கள் மைண்டை க்ளவுட் பண்ண விடாதீங்க யூ லைக் இட் யூ டேக் இட் சரிங்களா நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை உருவாங்க அனைவரும் சமம் ஜாதி இல்லாத சமுதாயத்தை கொண்டு வாங்க மதத்தின் அடிப்படையில் மனிதர்களை பிரித்து பார்ப்பதை நிறுத்தம் ஒரு <laughs> It is slightly even better than NCRT.